Assalamualaikum and hello So saya akan continue dengan video kali ini untuk the next physical properties iaitu solubility of carboxylic acid in water So untuk pengetahuan awak kerana carboxylic acid boleh menghasilkan hydrogen bonding dengan water molecule that's why dia boleh jadi larut dalam air So maknanya dia ada higher solubility in water berbanding dengan compound yang lain tetapi awak kena faham macam mana hydrogen bond dia boleh terhasil Kita faham kita ada daripada carboxyl punya functional group Kita ada carbonyl iaitu antara C double bond O Dan kita ada hydroxyl antara O dan H So maknanya elektropositif dan elektronegatif atom akan saling menarik antara satu sama lain Menyebabkan ada attractive forces Dan itu yang kita panggil sebagai intermolecular forces dan itulah yang kita categorize sebagai hydrogen bonding So semua yang saya label dekat bahagian sini ni adalah untuk menunjukkan hydrogen bonding forming in the uh, carboxylic group with the water So macam awak lihat kat sini ini adalah air seperti mana yang saya highlight warna kuning ini adalah air H2O So dia akan react dengan carboxylic group Okay, uh, so now apa yang kita kena faham bila awak nak bercakap tentang solubility of carboxylic acid Kita ada dua faktor yang awak perlu mainkan peranan Okay, dua faktor yang awak kena consider Yang pertama adalah number of COOH group So apabila awak ada higher number of carboxyl group Which means that awak boleh form more hydrogen bonding Okay, dan sebab tu solubility in water increases And then seterusnya faktor kedua yang kita akan consider adalah size of molecule Di mana size of molecule bergantung kepada alkyl group awak Sekiranya alkyl group awak besar maknanya dia akan ada larger hydrophobic area Yang akan contribute to lower solubility Okay, seperti mana contohnya saya ada alkyl group Tak kisah kalau alkyl group awak makin bertambah panjangnya Contohnya C, 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 C So, makin banyak dan makin besarlah awak punya hydrophobic area. So, itu yang dimaksudkan dengan um, alkyl group punya size. Okay, now awak kena faham satu benda. Previous video, you've learned about special words for boiling point iaitu dimer. Tetapi dalam kes solubility, carboxylic acid tidak dimerize. Dia hanya form hydrogen bonding sahaja So ingat dimer hanya digunakan untuk boiling point sahaja Dia tidak digunakan dekat dalam bahagian solubility Jangan sesekali awak guna So mari kita go to a few more information yang awak kena faham Apabila awak ada carboxylic acid di mana carbon 1 until carbon 5 Sememangnya semua kompaun yang ada bilangan carbon between 1 until 5 ini akan soluble in water for carboxylic acid. Tetapi sekiranya carboxylic acid itu mempunyai 6 carbons and above, so dia insoluble in water. Seterusnya, awak belajar tentang aliphatic, aromatic dan juga dicarboxylic acid. So aliphatic maksudnya ada satu sahaja COOH group dan sekiranya dia lebih daripada 5 carbon iaitu 6 atau lebih macam yang saya cakap dekat point di sini maknanya dia insoluble in water. So kalau less than 5 and less maknanya dia soluble, dia larut. Tapi next one apa yang awak kena faham adalah untuk aromatic carboxylic acid di mana dia akan slightly soluble. Kerana apa? Awak ada Contoh di mana benzoic acid So ini adalah benzoic acid Benzoic acid COOH ini attached directly to the phenyl group So phenyl group ini mempunyai aromatic ring Yang membuatkan awak punya hydrophobic area lebih besar daripada biasa Dan apa yang kita akan gunakan Kita tak cakap large uh, ataupun bigger sahaja Kita akan gunakan special words iaitu bulky Okay, ini adalah special words untuk uh, this case. Okay, saya gunakan highlight warna kuning supaya awak nampak dengan lebih jelas. Okay, so yang saya rujukkan bulky ni adalah kerana size phenyl group tu akan disrupt solubility of aromatic carboxylic acid. 
And last one, saya ada dicarboxylic acid di mana dia relatively more soluble. Maknanya dia paling tinggi solubility kerana dia boleh hasilkan more hydrogen bonding. Contohnya saya ada dua COOH, maknanya dia boleh buat banyak hydrogen bonding dengan water. Okay, so itu yang awak kena faham. So yang paling penting, faktor yang paling penting adalah bilangan carboxyl group. So yang paling larut adalah dicarboxylic acid. Seterusnya, kita follow with the aliphatic carboxylic acid iaitu di mana aliphatic carbon 1 until 5. And then next one follow with awak punya aromatic carboxylic acid dan seterusnya awak ada carbon 6 and above untuk insoluble in water. So itu adalah sequence dia. So now kita try jawab menggunakan satu contoh beberapa contoh daripada example 10. Okay, example 10, saya mahu awak compare between butanoic acid dan metanoic acid. So, kalau tak nampak structure macam mana, you just draw. So, saya ada butanoic acid. So, ini adalah butanoic acid saya. Di mana saya ada 1, 2, 3, 4 carbon. And then, saya ada metanoic acid. Di mana metanoic acid saya for this one. Hanya ada satu saja carbon. So, between metanoic acid dan butanoic acid, saya bagi labeling. Untuk butanoic adalah A, untuk metanoic adalah B. So, what's next? Saya akan bandingkan solubility. Dalam kes ini, awak lihat dia ada carboxyl group which is both of them has uh, ada have a carboxyl group. So, apa yang kita boleh lihat bukan berdasarkan Uh, dia punya karboksil Maknanya kita akan lihat berdasarkan bilangan karbon So untuk A saya ada 4 karbon Dan untuk B saya ada 1 karbon So macam mana saya nak tulis Saya bercakap dulu tentang bilangan karbon Lebih tepat kita gunakan term molecular weight So ayat pertama saya saya akan tulis A has larger molecular weight then B ok and then what happen next bila dia ada larger molecular weight than B kita akan bercakap tentang alkyl group tu lah so A has larger alkyl group than B Di mana alkyl group ni which contributes to larger hydrophobic area. Okay. So last point awak, awak boleh cakap lah. A has lower solubility in water then B kerana larger size of hydrophobic area. Okay, settle untuk example case 1. Okay, now case 2 pula saya ada uh, soalan yang sama cuma ada tiga compound di mana saya nak awak susun berdasarkan decreasing order. So, compound ni dalam bentuk decreasing order. So, now how to do that Saya akan lihat berdasarkan forces yang wujud. Okey, dan seterusnya kita lihat faktor yang utama. Ingat, bilangan carboxyl group. Okey, mari kita lihat. Untuk compound yang saya label, contohnya this one saya label X, this one saya label Y, this one saya label Z. And then sekiranya kita lihat X ada dua carbon. Okey, dua carbon. And then Y kita ada 1, 2, 3, 4. Pastikan consider ya dekat COOH ni. So ada 4 carbon. And then untuk Z saya ada 1, 2, 3, 4 juga. So 4 carbon untuk Z. And then seterusnya. Apa yang saya boleh lihat dekat sini adalah di mana saya ada bilangan COOH group. So, untuk case X, saya ada satu sahaja COOH group. Okay, apa yang saya highlight. And then, untuk Y, saya ada dua COOH group. 
Dan untuk Z saya ada 1 So apa yang awak boleh conclude sekarang Kita akan ikut faktor solubility yang paling penting adalah bilangan carboxyl group Sekiranya bilangan carboxyl group paling banyak Dia akan menghasilkan more hydrogen bonding Dan dialah yang paling tinggi solubility So antara X, Y, Z Y mempunyai dua carboxyl group Maknanya untuk decreasing order kita akan mulakan dengan Y dahulu So Y And then simbol yang kita guna adalah more than And then antara X dan Z So antara X dan Z Yang mana lebih tinggi solubility Yang lebih tinggi adalah bilangan Carbon yang rendah So maknanya X lebih tinggi daripada Z Okay So itu adalah susunan awak And then seterusnya Kita akan buat berdasarkan paragraph Sebanyak dua kita akan compare between Y dan X dahulu. So, Y dengan X. So, antara Y dengan X, perbezaannya apa yang kita boleh nampak adalah bilangan carboxyl group. So, saya akan bercakap tentang Y has more carboxyl groups than X. So, maknanya apa yang kita boleh cakap juga Y can form more hydrogen bonding than X. Jangan sebut dimer ya dekat sini sebab ini adalah solubility. And the last point, Y has higher solubility in water than X. Okay, settle untuk paragraf yang pertama And then paragraf yang kedua adalah antara X dan Z So sekiranya kita lihat antara X dan Z Apa yang berbeza adalah bilangan karbon dia So maknanya kita bercakap tentang molecular weight Macam biasa So pilih subjek, contohnya saya pilih X So X has smaller molecular weight Then Z And then point kedua Saya akan tulis lah X contains Smaller Alkyl group Then Z Di mana alkyl group ini Which contributes To Smaller Hydrophobic Area Okay And then last point Awak boleh cakap lah Poling, uh, high, uh, Solubility untuk X Adalah lebih tinggi daripada Z In water Okay Settle untuk kes yang kedua So it's very easy kalau awak boleh grab information, awak keluarkan information dan boleh grab mana satu faktor yang awak akan guna. Okay, mari kita gunakan case yang seterusnya iaitu case yang terakhir untuk solubility. Saya bagi up sikit level, contohnya saya gabungkan semua jenis carboxylic acid yang ada. Okay, as you can see here, saya dah label PQRS dan keluarkan information. So, untuk P, apa yang kita boleh nampak dia adalah aromatic. Okay. And then untuk Q, awak nampak dia ada carbon sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 carbon. Q ada 5 carbon. And then, seterusnya awak ada R. Di mana R awak ada 1, 2, 3, 4. So, 4 carbon. And then untuk S. Sekiranya awak calculate, awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, awak ada 6 carbon. Tapi, a bit special untuk S, awak ada 2 COOH group. Okay. And then, sekarang macam mana kita nak susun? Ingat, faktor yang paling penting untuk solubility of carboxylic acid adalah bilangan carboxyl group. So, dalam banyak-banyak ni, PQRS yang mana paling banyak carboxyl group adalah S. So, maknanya S yang paling tinggi solubility. 
Dan seperti mana yang saya minta, saya minta dalam descending order. So, susun dahulu. Kita akan susun berdasarkan yang paling tinggi iaitu S. So, S lebih tinggi. So, more than. Sebab dia decreasing. So, now antara P, Q, R. Yang mana lebih tinggi dia punya solubility adalah berdasarkan uh, difference between aliphatic dengan aromatic. Okey, kalau lihat dekat sini, aliphatic awak, awak ada P dan Q. Oh, sorry, aliphatic awak ada Q dan R. Dan Q dan R ni kedua-duanya carbon bilangan dia rendah daripada 6 carbon. So, maknanya dua-dua ni akan soluble. So, antara aliphatic 5 carbon and lower dengan aromatic, yang mana lebih soluble? This one lebih soluble. So, maknanya kita akan consider Q dan R. Aliphatic dahulu. So, Q dan R, antara Q dan R, bilangan carbon yang berbeza membuatkan solubility juga berbeza. So, yang mana lebih soluble? Yang lebih soluble adalah bilangan carbon yang rendah iaitu R. So, maknanya R adalah the second highest. And then followed by Q. And then last one kita akan followed by aromatic carboxylic acid iaitu P. Okay. So now macam mana kita nak tulis kita punya um, paragraph berdasarkan susunan. So let's go to the first one S dan R. So antara S dan R kita akan bercakap tentang bilangan carboxyl group. So saya akan cakap first point saya iaitu S has more carboxyl groups than R. And then what will happen? S can form more hydrogen bonding than R. Okay? Jangan lupa perkataan more dekat sini ya. And then seterusnya kita ada next uh, point dia iaitu solubility. So S has higher solubility in water than R. Serta untuk paragraf yang pertama. Next one untuk paragraf yang kedua. Kita akan lihat antara R dan Q. So, subjek awak pilihlah. Contohnya awak pilih R. So, antara R dengan Q, kita akan bercakap difference in molecular weight. Sebab bilangan carbon yang berbeza. So, saya akan tulis R has smaller molecular weight than Q. Okay, R dan Q ya. Yeah? And then seterusnya... R has smaller alkyl group than Q di mana ayat yang sama macam biasa which contributes to smaller hydrophobic area so bila dia smaller hydrophobic area maknanya apa yang kita boleh cakap adalah R has higher solubility than Q in water. Jangan lupa tulis in water ya. Tak kisahlah sebelum atau selepas. Okay. Serta untuk paragraf yang kedua. Dan mari kita teruskan dengan paragraf yang ketiga iaitu antara Q dan P. Okay. Kerana Q ni adalah aromatik, jangan lupa kita ada special word yang kita kena sebut iaitu bulky. Okay, so now macam mana kita nak cakap? Kita akan bercakap faktor dahulu iaitu masih lagi molecular weight. So, saya akan tulis dulu. Contoh saya pilih P sebagai subjek. So, P has bigger molecular weight than Q. Okay, and then masih lagi P sebagai subjek. So, bila dia ada molecular weight yang besar, so maknanya kita akan bercakap alkyl group lah. So, P has bigger alkyl group. Di mana alkyl group ini bukan lagi 
CH2, CH2, CH3 macam biasa Tapi dia adalah phenyl group dekat sini So, kita akan tambahlah Which is more bulkier Okay, okay Ataupun which is more bulky That contributes to larger hydrophobic area. So, bila kita tahu dah hydrophobic area dia larger, so maknanya P has lower solubility in water than Q. Okay? So, settle untuk tiga paragraf. So, ini adalah cara awak jawab apabila awak ada contoh yang sangat banyak. Difference in types of uh, carboxylic acid. So, pastikan awak baca soalan betul-betul dan susun betul-betul. So, saya harap awak faham untuk cara jawab solubility. Try to complete the exercise which is exercise 2 and also for the boiling point as well. Dan awak akan boleh nampak lah macam mana kefahaman awak terhadap dua subtopik of physical properties ini. So that's all from me. Thank you.